。哎，你们哪位是高贝？你开车撞上刘美丽，涉嫌杀人未遂，我们必须收押你。呃，对对对，等一下，警察先生，误会，这完完全全是一个误会啊！这高贝跟刘美丽他们是亲姐妹，只不过开车把她给撞伤而已啊，那那那顶多是伤害而已，怎么是杀人未遂呢？这用不着收押吧？先生，是不是杀人未遂不是我们能定夺的，那些到了法院再说，我们只负责把她带走。哎，你们不能带走他！警察同志，我求求你们，我的大孙女儿已经被撞得昏迷不醒了，你们再带走我的小孙女儿，你们还让不让我活啊？啊，对不住您了，我们公事公办。为什么这个字句？我会坦然接受法律的制裁。如果我早一点听大家的话，放弃对姐姐的仇恨，就不会发生今天这样的事情。都是我不好。这是我应得的惩罚，爸，对不起，你要照顾好奶奶和姐姐。等他醒来之后，你一定要告诉他。对不起他，请他原谅我。说你找到了真正的高倩，更没想到那个人竟然是刘美丽。你怎么知道？谁告诉你？当然是那个冒名顶替的谢景华。我还听说，贝贝把自己的亲生姐姐给撞了，真是人生悲剧啊！你既然知道，那为什么不到医院去关心一下呢？在你们的眼里，我是可恶的后妈，我干嘛要去管这种闲事？今天贝贝就算撞的是一个陌生人，你也应该到医院去关心一下，是吧？你是不是太冷血了一点？我冷血也是因为你。二十年前，我莫名其妙的嫁给了一个有夫之妇，莫名其妙的成为两个孩子的后妈，这也罢了。结了婚以后，你天天到画室去画你那个死去的云云。我想问你，你把我当成你的老婆吗？说谎的只有我吗？你呢？你问问你自己，你当初嫁给我的目的是什么？你也问问你自己，你当初为什么要娶我？你嫁给我就是利用我来打击叶大庆。你是看中了我们家的钱，如果没有我们家的钱，云香早就垮了。是我辛辛苦苦经营了二十年，云想才会有今天。可是你呢？问问你自己，你心里有谁？除了你吗？你的女儿，还有那个云云，你心里有我吗？你把我当成什么人了？所以你去报复我、啊？对，我告诉你，这个世界上我最恨的人，不是叶大庆，而是你
。所以，当你知道谢金华他不是高千的时候，你故意隐瞒我，而且还去威胁他，当你的打手，周平天，太恶毒了。你说错了，那是因为他贪得无厌。想要得到荣华富贵，就必须要付出代价。我跟他是各取所需。你们的各取所需，差点把千年给害死了，你知道吗？周平天，你要怨恨我、报复我，我都没有话说。但是你不能殃及无辜的孩子啊！他们都是你的女儿哎！我没有孩子，我更没有女儿。我的孩子只是云翔，只有他不会背叛我，不会离开我。人长大了，翅膀硬了。都会走吗？都学会背叛。所以你连周全你也恨。是，我辛辛苦苦养了他二十年又怎样？不是照样走了吗？周平天，你连唯一的亲人你都恨，你活着还有什么意义啊？我活着是没有意义，我的生命里面全都是恨。但是我告诉你，就是因为恨，才让我坚持到今天。实话告诉你。我看到你的两个孩子自相残杀，我认为这就是你的报应，你活该！不是人，滚！你打我？对，我打你，我早该打你了。高家不需要你这么恶毒的女人，我永远不想再看到。会让你为了这一巴掌付出代价的。滚！美丽，你总是不让我叫你五十二号，因为你说你有名有姓，叫做刘美丽。但是我就是想叫你五十二号，因为我喜欢，因为五二，五二就是我爱，我爱。
的周旋，为了咱们家美丽。别难过了，美丽没放弃，周旋也没放弃，咱们做爸妈的就更应该顶住。这两个孩子怎么这么命苦啊？这老天爷，真是我捉弄好孩子。别说了，让他起来吧，别睡到这儿。周旋呐，周旋，快起来，回家休息一下吧。司机说，小红姨，你们来了。周旋啊，你在医院已经待了一个星期了，你回去洗个澡，睡一觉吧。要是美丽醒来，我会马上告诉你。不用了，我答应过美丽，当她醒来的第一眼，我一定要让她看到我。你又不是铁打的，这样拖下去，你自己的身体也会垮掉的。要是美丽知道你这么不爱惜自己，她也会心疼的。你们不用担心我，我撑得住的。我跟美丽好不容易才走到这一步，我一定要在医院陪她。周旋呐，日久见人心呐。过去我真的错怪你了，给你添了那么多麻烦，造成了那么多的痛苦。你四季叔后悔啊！为了美丽，你要好好爱惜自己啊！美丽，她离不开你啊！我知道。我们去看看美丽吧。你好吗，姐姐？爸爸心里说，你到现在还没有醒来。姐姐，对不起，每次想起你，想起我对你做的错事。我就觉得好自责，好羞愧，我恨不得能够变成鸟儿，立刻飞到你身边陪你。可是我必须为我做的错事付出代价，姐姐，我真的好后悔，为什么当初我要那么拗，那么坏呢？如果时光可以倒流，我一定跟你好好相处。我不会骂你村姑，不会跟你抢周旋，姐姐，贝贝已经反省了。等贝贝出去，一定千倍百倍的对姐姐好。贝贝发誓，一定当一个世界上最可爱的好妹妹。真的好期待跟姐姐再见的那一天。姐姐，你要快点醒过来哦，快点好起来。等贝贝出去，我们再做好姐妹，一定哦。我们拉钩约定好不好？对了，爸。如果姐姐醒来，你要把我的照片给姐姐看。你要告诉姐姐，相片里头是全世界最可爱的妹妹。祝身体健康，最爱你的妹妹贝贝。要反省了，老天爷让他经历了那么多的事儿，也许是福不是祸，就是苦了倩倩。倩倩，你听见了吗？贝贝变好了，他就盼望着跟你见面。奶奶也是，倩倩。你要快点好起来啊！我的孙女儿。哦，孙先生，哎，美丽现在怎么样了？还是老样子。医生说，如果再这样下去不行的话，我连医生都没办法了。高总
。您这话是什么意思？他们是说美丽治不好了吗？这是怎么能行？我去找他们去。你先别急，我们商量商量再说嘛。哎、商量什么？咱们不知让美丽好吗？四九军啊，就不用去了。难不成美丽治不好了？你这说说什么话嘛？我我当然希望美丽能够马上治好。这么这么下去，美丽要醒不来怎么办啊？我问过医生，医生说，这个人脑啊最复杂的器官，有人昏迷很快就醒来，那有人昏迷，昏迷个五六年，五六年呢，那不成植物人了吗？不会吧，美丽五六年都醒不来，这怎么办呢？不急不急啊，不用担心，我会想办法的。啊！你看，医生都说没办法了，你能有什么办法呀、啊？是啊，自己叫。中国这么大，卧虎藏龙，什么能人都有，一定有人可以帮得上忙的。啊，不管是花多少钱、多少时间，只要能让美丽醒来的方法，我都会去试。别气馁，我们一起努力，好不好？好的。好。金郎，你赶快醒过来吧。记得那次迎新会吗？大家串通好要整你，结果你穿了一身压妆，来到现场，大家都在笑你，你很难过，转头就跑了出去，我跑出去追你，还被你臭骂了一顿。你知道吗？跟一只鸭子在路上，很久，结果在路上遇到了一群小朋友，他们在帮孤儿院募款，你穿着鸭装，跟他们在路上又唱不跳。钱全部都捐给了小朋友。从那时候，我就开始喜欢上你。有时候看到你笨手笨脚，我就觉得你好可爱。我喜欢你呢，你还记得你教我唱的《小鸭子》吗？门前大桥下，游过一群鸭，快来！快来数一数，二四六七八，呱呱呱呱呱，呱呱呱呱呱，数不清楚。吴声浩，吴声浩，吴声浩，吴声浩，怎么了？他有反应呢。美丽，美丽醒过来了。医生，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，吴声，快叫吴声过来。怎怎么了？高伯伯，美丽有反应了。他确实有醒来的迹象，你们一起叫他的名字，尝试把他叫醒。倩倩，美丽，倩倩，我是爸爸，我是爸爸，你赶快起来！倩倩，美丽，我们家等着你团圆。倩倩，美丽，倩倩，美丽，大声点，叫你们。倩倩
，美丽，我是，我是爸爸，小姐，你快清醒！美丽，小姐，你醒了，美丽。我是爸爸，赶快起来！我们家等着你团圆。再见，我们一起干活。再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，知道这是什么地方吗？你知道你是怎么进来的？爸，爸，爸，爸，醒了，醒了，姐姐醒了，醒了，醒了！哎呀，老天爷，谢天谢地啊！陪我去看倩倩。走走走。好了，红衣，听说，听说美丽醒了。是啊，你也知道吧？嗯，太好走，快进去吧。好。美丽现在感觉怎么样？美丽，倩倩，美丽，倩倩，倩倩，倩倩，我是画家，画家。认识奶奶吗？啊。美丽，倩倩，倩倩，美丽，美丽，你认不出我了吗？美丽